这李耀也真够狠的，为了对付罗峰，竟然直接把激光炮弄出来了。这么多年，我还没在基地室外见过激光炮。布莱纳斯家族长期从事非法军火买卖，俄罗斯卖出的核弹和激光炮不少，是时候教训这帮发横财的家伙。都认真点不要再出什么差错了。哎，李先生，激光炮全部组装完毕。目标锁定完成了吗？罗峰在距离我们三公里处的山脉里，但因为人类体积太小，雷达只能够勉强发现它。一旦距离再远，就很难锁定了。哼，那现在能击杀它吗？呃，不能。目标现在在山脉内部，可山体足足有超过三万米厚度的岩石。激光在射中目标之前，威力肯定已经损耗殆尽了。不过，只要它从山脉中冒头，或者只要阻碍的岩石厚度在十米内，就能击杀它。很好，给我锁定罗峰，我就不信了。你这小子的阴险，肯定会使用望远镜偷看我这。一旦目标处于可射杀状态，直接将其击杀。是。冷血效果果然好，刚刚一修炼。把先前没能吸收的能量都融入了体内，这手臂应该很快就好了。我去看看李耀他们在干什么。罗峰动了，红，什么时候可以发射？啊，还要等等，罗峰还在山体的掩护之下，等罗峰走到前方开阔地，或者冒头观察的时候，便可一举击杀、嗯。不知道这时候他们是否处于戒备状态？如果有机会，得再狠狠教训你，要他们一刀。飞起来，李耀就算再厉害也杀不了。人类中，对战神级精神念是有威胁的武器，只有核武器和激光炮。从变形性来看，那箱子里装的可怕就是激光炮了。他怎么往回走了？难道这小子发现激光炮了？可怕，差一点被瞄准了。幸好有这大山阻挡，他们现在暂时没办法。眼下我绝不能冒头，现在只有逃，逃得远远的。激光炮虽然是光速攻击，但是有距离限制，拉开一定距离后，他就根本无法发现我。接下来就是去哪儿的问题了。去这里大概三公里的地方有一条河，水能折射光，而激光炮飞在河流上。一是蒸发大量气体，二是产生折射，这些都会导致能量衰竭，所以那里就是我的首要。这片水域为什么是灰色的？没有任何地质地形数据，这是非常奇怪的情况。先进入大湖深处，脱离激光炮的威胁范围，是当务之急。向南边跑了
，不能让他跑掉，立刻击杀。是。极限武馆的战机正高速接近。啊！该死！没想到这么快就被极限武馆发现了。怎么办？嗯、詹姆斯，你留下挡住极限武馆的人，去追罗峰。一个是总部的特派员杨辉，另一个是五大巡查室之一的弗拉基米尔。他的实力达到了超越战胜级，我们得罪不起。啊、詹姆斯，怎么只有你一个？李耀仁呢、啊？这个，嗯地球联盟禁止人类使用激光炮对付人类自身。从总管主的命令，这一架激光炮，我们会将它带走，请各位配合。什么？这是我们波兰纳斯将军。嗯，你有异议？我，我们没有。请你们收起来，快，把激光炮拆下来，装进箱子里。告诉李耀，很快他就要为他的愚蠢付出代价。探测到罗峰位置，李先生。那罗峰刚才沿着河流迅速朝南方前进，现在距离太远，雷达根本发现不了罗峰。什么
发现不了了。嗯你要罗峰电话号码干什么？快，别废话。要，你别乱来。你要想确认罗峰位置，还得通过我这儿。你的随身通讯设备虽然有简易的追踪定位功能，但缺少反追踪技术。你确认罗峰位置的同时，他也同样能发现你的位置。那你这边还要多久？罗峰的信号变得非常微弱。根据地形推测，他很有可能躲入了水下。我让工作人员使用抗干扰性强的信号追踪方法重新定位，很快就能把位置信息发给你。好，快点！夫人，位置坐标确认。直接传送给先生。这条河流才十余米宽，就算有怪兽，一般也不强。真正强大的水类怪兽会在大岛负责或者海域闯入。归根结底，我最主要的威胁不是怪兽。远处有东西在迅速靠近，看来李耀还能追踪到我。我最高速度能达到五百米每秒，但李耀作为高级战士，肯定略高于我。我迟早会被追上。当初就是因为手表的号码泄露，让李耀追踪到了我。看来，只有彻底关闭通讯手表了。想找到我，抱歉。了。信号怎么又消失了？快点给我搜索！先让手表断电了，找不到了。哟，你还在吗？这里应该就是之前在地图上没有任何地质数据的灰色区域了。以目前人类的勘探能力，居然会有这样的未知地区，非常罕见。我得加倍小心才行。滚开！我高压电流，怎么回事？全都是一场空，一场空啊！可恶！唯一的儿子死了，罗峰，你休想活着！我就算抽干这条河，也要把你找出来。我李耀绝对不放弃。
，怎么回事？啊啊啊啊啊啊强大的放电类水族怪兽，特别是联手放电，甚至能将强大战神瞬间电晕。老天，差点就栽在这儿了。我得小心点，离水面远些。啊！啊怎么回事？怪兽种类超万种，但也只是水族怪兽种类的零头。至今人类所知的水族里，从没听说过叫声如婴儿啼哭、吞吸力如此惊人的怪兽。就算是李耀，也不可能轻易从他手里脱身。继续前进，我倒要看看这琥珀到底有多怪异。有座湖心岛，这岛上的雾比湖面上还要浓，真是座彻头彻尾的雾岛。啊。这岛屿怎么这么安静？不对劲，我从没觉得那么心悸过。湖泊被强大的水族怪兽占据，而湖心岛却感应不到一头怪兽。这湖泊诡异，岛屿也诡异。李耀如果知道我的位置，一定会不顾一切的赶过来。他虽然强大，但是无法飞行，只能渡过湖泊。而这湖泊里到处都是强大的水族怪兽，要想活着过来，难度也极大。李耀，你也该来了。罗峰的坐标。要，罗峰的坐标你收到了吧？你确定是他？你是怎么得到坐标的？那罗峰不知道怎么回事，又开启了通讯手表。我担心这是他的陷阱，想引你过去。陷阱？<笑>我有黑神套装傍身，只有超越战神才能伤我。罗峰，他能有什么手段？挂了。啊还有一百二十公里，罗峰，希望你在那儿。
。这罗峰还真会躲，竟特地选了一个满是雾气的湖泊岛屿。李耀还没过来，是死在湖里了吗？他用黑神套装，估计很难被杀死。可如果被水族怪兽困在湖底，被活活憋死，也大有可能。嗯，心悸的感觉淡了不少。我现在的实力，算上精神念力，已经接近高等战神，足以应对大部分危机。去岛屿深处看看。怎么回事？这头领主级水兽居然突然退走了，没有继续追击，他是在害怕什么？难道这座岛上有什么东西让他不敢靠近？幸亏黑神套装能随意变换形态助我逃脱，否则十条命都不够死的。贝妮娜，给我重新确认罗峰的位置。暂时在这里休整一会儿。哥，你在南澳大陆怎么样？放心，我现在很安全。安全就好。我在网上查南澳大陆的资料，没想到那里的怪兽竟然那么危险。哥，你一定要小心。放心，那些怪兽，哥杀他们就跟砍瓜切菜一样，你们就别担心了。倒是你，最近跟小南处的怎么样？还成，就是没法见面。哥，你知道的，其实小南比我的压力更大。别急，阿花，今年年底前我就能带一份生命之水回去，到时候你就能站起来了。我能站起来了？可是哥，你不是说生命之水很难弄到？阿花，你放心。这事儿尽管交给我，我一定会让你站起来的。到时候，你就和小南一起手牵手走到他父母面前。嗯，谢谢哥。我都深入岛屿两三里地了，依旧没有怪兽的痕迹。而且南澳大陆正值冬末，可岛屿的树木花草却如春夏时那般茂盛。
居然是植物系怪兽。全部在南亚美丽家，这里怎么会有怪事？啊！柳树长得可真壮观呢！一、二、三，一共九棵柳树，这最细的一棵直径大概有一米。那最粗的看起来至少也有三米。什么玩意儿？真够狼狈的，我算是知道这悟道为什么没有飞仙走兽类怪兽生存了。这儿简直是植物系怪兽的地盘，这个消息应该会让全世界都震惊吧。通讯手表在战斗中受损了，这能标记大概位置。难道说